és akkor természetesen én is elmentem, mint feleség, és az elsősorban őve meghallgattam, és a Gábor egy nagyon kedves összetötő szöveggel kommentálta németül a, az áriáit. Annyira megtetszett, hogy ezt később én is beépítettem a saját műsoraimba, és egyszer csak odafordult hozzám, és a Sonár áriához azt mondta, hogy de hát most itt ül az a Mimi, akinek én mindig nagyon szerettem volna elénekelni ezt a Sonár áriát, és úgy énekelte el, hogy tényleg látott engem maga előtt, mint ahogy látott is az életben, Mimiként. És ez egy olyan személyességet kölcsönzött annak a nem túlságosan bonyolult és látványos áriának, hogy azt gondolom, hogy ha valaki ezt a személyes adresztálást így meg tudja ejteni, akkor abba rengeteg zenei és egyéb fantázia kell, hogy legyen. És akkor váltam a rajongójává. Annyit emlékezni arra a pillanat, hogy mi volt az első, amikor egyáltalán felmerült, hogy te énekeljél, még a pályától fogják Ilyen pillanat nem volt, szerintem. Tehát ez egy folyamat, ami úgy alakult, ahogy ugye jöttek a pozitív visszajelzések a pályával kapcsolatban, úgy mentem előre folyamatosan. Még ez elég kérdezni. De hogy az Mi volt az? A családi háttér, az, az nagyon jelentős. Tehát ugye egy az édesanyám kecskeméti születésű volt, és ott, amikor ugye alap, Ült a Kodály iskola, ott Kodály egyet megalapított az általános zené és általános iskolát. Ő ott első osztályos volt az első évben. Tehát ő abszolút hát magához hívta a, a, a zenét minden szempontból. Hegedülni és zongorázni is tanult, édesapám pedig zongorázni. És ott az apai ágyom, ami azt hiszem déd, déd anyai volt zongora találnő. Tehát mind a két oldalról, szülői oldalról volt zenei támogatás. És hát hordtak operába, koncertekre. Hány éves volt a Hát, ez a anyukám bárcsak itt lenni, meg, meg tudnám mondani, de szerintem ilyen 6-7 éves lehettem. Szóval én is nem a, annyira kicsi, de nem is. Szóval nem is. Nem is. Hát mindenképpen ö, jó, szóval, ö, jobban érdekelt, mint a, a Zene Akadémiai Mérletes Koncert. Tehát a Zene Akadémián általában ö, az egy picit unalmas volt még a kezdetek kezdetén, de hát ez szerintem abszolút érthető. És ez teljesen természetes volt, hogy zenét tanultok a testvéred is, és te is tanultatok? Az érdekes, hogy, hogy, hogy testvérem, igen, mert van egy, egy, egy bátyám, ő, ő nem tanult zenét, nem tudom miért, lehet azért, mert ő inkább sportolt, és hogy a kettő együtt sok lett volna. Én is sportoltam, de én az, az kevésbé, és én inkább, inkább a zongora tanulás volt az, ami ami hát kitöltötte hogy a, a extra szabadidőt, illetve kitöltötte volna, ha gyakoroltam volna, de ha nem gyakoroltam, ezért hát nem is bledörlően zongolista, az talán sokak örömére. Nem, nem. Az az érdekes, hogy, hogy rendes általános iskolában és rendes gimnáziumban, tehát a fenyvesen szerint általános iskolában, és a második rákozni fel. És kórusban énekeltél? Igen, és hát kórusban énekeltél? Igen, és hát hogy tényleg, ez lehet, hogy választott az első kérdésre, tehát a folyamat az úgy indult, hogy kórusban, már általános iskolában is elkezdtem énekelni, de nem olyan komolyan, mint gimnáziumban. Tehát gimnáziumban G. Horváth József Karnagyúr volt az ének tanár, aki Bártos Lajosnak volt a, a, a veje, és ő nagyon-nagyon komolyan vette az az évek képzést, illetve a, neki volt a, a, az iskolai, a gimnáziumi kórusa, és ezen kívül két kórusa, Szabó Ferenc kórus, meg, meg Bártos Lajos kórus. És minden énekeltem. És minden énekeltem, és ő volt az is, aki elvitt az első hát szóló énektanárnőhöz, Gábor Ártemiszhez, a 13. kerületi zeneiskolában. És ő érzékelte azt, hogy ez a hang, ez képzésre érdemes? Tehát ő ezt neked mondta, vagy csak úgy megpróbáltátok? Tehát a a, a, a József igen, uh-huh. 
Gábor Ártem is kedvesen azt mondta, egy erdő mellett esti lettem a cappella éneklése után, hogy operaház basszusai rettegjetek, de azért volt elég erős irónia ebben a megjegyzésében. Hány, hány éves voltál ekkor? Hát szerintem 17. Uh-huh. Tehát ez az, az pont az a még nem kész, tehát még ilyen, talán már nem mutált a hangom, de, de nem, nem volt, hát abszolút nem volt készen az a hang. Egy belekérdeznék, mert te vagy az első fiatal ember, akivel interjút csinálok, hogy a, hogy emlékszel vissza, hogy a mutálás előtt, alatt és után a hozzáás az énekléshez ez, ez Egyrészt mikor történt az, hogy, tehát, hogy folyamatosan énekeltél a mutálás alatt, és hogy volt-e olyan érzésed, hogy te most elha, el, elhallgatsz, és nem akarsz ezzel kísérletezni? Én nem emlékszem, hogy mikor mutáltam. És szoprán voltál? Nem. Alt. Nem. Alt. Alt. Tehát valószínűleg a gimnázium alatt én már nem, nem annyira nem. mutáltam, és és a- arra is emlékszem, hogy k- kórusban viszont rendszeresen ö- ö- fájt a torkom. Tehát, ö- és ez nem, úgy, nem egy ilyen beteges torokfájás volt, hanem az, hogy valószínűleg feszítetten énekeltem, vagy úgy, ahogy ugye megkövetelik egy, egy ö- kórustól ezt a homogén hangzást, és ott, ott, ott nem lehet... Ö- meg nem is, akkor még nem is tudtam arról, hogy pozícionál hang, meg hogy ez meg támasz, meg ilyenek, hanem ahogy a mellettem nézve hangosan énekelt, esetleg rosszul vagy jól, úgy énekeltem én is. És az, a, akkor térjünk vissza Ártemészhez, aki némileg szeptikusan ugyan, de ő, ő csak el kellett képezni, vagy rögtön ebben volt valamiféle vízió is? Ez, ez egy darab meghallgatás volt. Egy meghallgatás, és mondta, hogy, hogy csak énekeljék szorgosan, és hogy majd, majd menjek hozzá vissza, amikor úgy érzem, hogy már készen állok a, arra, hogy elkezdjünk tanulni. Miután befejeztem a, a Rákóczi gimnáziumot, utána kimentem Amerikába, Los Angelesbe nyelvet tanulni, és ott találkoztam Cömeki Istvánnal, aki a Honvéd Kórusnak volt az 50-es évek elején a Baszbariton szólistája, majd 55-ben diszidált. És, és ő kezdett nekem, tehát ott is ugye mindenhol Los Angelesben is van egy Kodály kórus, és ott is természetesen én lelkesen énekeltem, és ő volt az, aki mondta, hogy hát a kórus éneklést és a szóló éneklést azt külön kell választani, és hogy, hogy az nagyon-nagyon nehezen működik az, hogy az ember mind a kettőt párhuzamosan csinálja. És bocsánat, belekérdezek azt, hogy akkor ezek szerint neked ez egy igaz volt, hogy te énekeljél, most mindegy ezt, hogy társas, tehát hogy kórusban vagy szólóban, de ez az igény, ez akkor is elkísért, amikor még nem voltál biztos benne, hogy hol profitáljál. Igen. Igen. Tehát a koncertek, a, a maga az éneklésnek a szeretete és az öröme, az, az, az végig, végig meg volt. És akkor ő, ő, mikor ezt felvázolta neked, hogy ez nem fog együtt menni, akkor, akkor megfogalmazódott, hogy te inkább szólista szeretnél lenni? Hát igen, és ö, érdekes módon jelentkeztem is a Los Angeles operának a kórusába, furcsa mód. Hát ugye ott, ott szólistákat vártak, mert egy opera kórusban azért ott, ott, ott talán mások a követelmények. És hát sajnos ugye nem sikerült, hát 18 éves voltam akkor, vagy 19 éves, és egy fiesco áriát próbáltam maxifálni. Il sorto de marti Pietro col cielo di
után, amikor így összeesett a zsűri, tőlem 50 méter a terem másik oldalán, akkor éreztem, hogy hát itt ez, ez nem, nem fog menni. Ö, hát akkor kimondhatjuk, hogy mindennek beszára, azért mégiscsak valahogy pályára kerültél, hogy, hogy mi volt a következő lépcsőfok, és egyáltalán mi volt, akik voltak azok a lépcsőfokok, akik, amik a zene a közényáig Los Angeles után hazatértem, azzal a, a hát útra való üzenetével, vagy hát intelmével Pista bácsinak, szöveg Pista bácsinak, hogy hát azonnal menjek a Zene Akadémiára, mert hát hova máshova. Én meg hát gondoltam, hogy hát azért ő túlságosan bizakodó velem kapcsolatban, úgyhogy elment. Hát először is ugye a Akotány utcai kereskedelmi főiskolát végeztem el, hogy legyen egy olyan papírom is, ami így, hogy mást is tudnék csinálni, ha esetleg kellene. Az, bocsáss meg, az meg se fordult a fejedben, hogy, hogy te azonnal a Zene Akadémiára próbálkozál, tehát ez egy erős, erősebb. Igen, igen. Meg ez, ez valószínűleg... Tehát ö, régebben, és ahogy Sólyom nagy tanár úr is, ö, ugye a Zenakadémián tanított nekem, hallottam, tehát ő oda ment, énekelt szépen tisztán egy léptal, és akkor utána felvették meg most nem ilyen hangja. De azért az én időmben, hogy így mondjam, már ez azért nem úgy így volt, tehát ott akkor komoly szólfés, ez mondhattam felvételi volt, amit én ugye utoljára, egy tíz évvel korábban tanultam általános iskolában, vagy mondjuk hat évvel korábban, és ezt azért elfelejtettem, meg nem is olyan szinten volt a tanulban. Tehát eh, akkor a következő lépés az az volt, hogy hazajött, tehát meglátogatott engem 96-ban, ugye meg 92-ben érettségiztem, 96-ban Szövök Pista bácsi hazajött Los Angelesből, és kérdezte, hogy, tehát, hogy nem vagyok a Zene Akadémián, amivel engem elengedett. Én azt mondtam, hogy hát azért az ugye nem, nem olyan könnyű manapság, és akkor elvitt a Antal Fizikus Alberthez, akinél tanultam folyamatosan egészen 2013 haláláig, és ő mondta azt, hogy jó, hát akkor nézzük meg, ő nem bíztatott, nem mondott semmit, azt mondta, hogy hát elkezd tudunk foglalkozni a hangommal, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Mi? És akkor egy pár óra után mondta, hogy jó, hát akkor adjam be a felvételimet a Bartokhozba. Mm-hmm. És akkor be is adtam, ott uh, Illi néni, a, 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 aki a, a, hát tulajdonképpen az igazgató utáni második ember volt a portán, ő mondta, hogy ha vizek neki egy csokorvilágot, akkor ő fölvesz engem, úgyhogy így is lehet, itt meg csokorvilágot föl is vettek, és... Uh, ott... De ezt a főiskolát mellett csináltam. Igen, tehát ez a kereskedelmi főiskola utolsó évében kezdtem el a, az első év gonzi, uh-huh. ahol hát madarász tanár úrnak köszönhetően nagyon sokat fejlődtem, és, és ugye uh-huh. hát emlé- visszaemlékeztem arra, hogy mi is az az összhangzattal, illetve a szól, és, és hát ott két, év, két évet jártam a Bartok Konziba, 97-99-ig, és 99-ben vettek fel ezen akadémiára. A, meg se fordult a fejedben az, hogy az ne operával foglalkozzál. Tehát mindig is az volt a cél, amikor már a, az éneklés képe került. Én vágytam az operára, mert ugye az egy nagyon, nagyon klassz dolog. Koncertezni is nagyon jó, de azért egy, van, egy, van egy, szerintem más adrenalin szint is egy, egy opera produkcióban színpadra lépni, mint egy koncert. De ahogy jöttek a, a, a lépések, tehát tulajdonképpen a zenakadémia alatt sem volt még ez olyan megértelmi, hogy én akkor most az operába be fogok kerülni. Tehát, hogy az volt a vágy, hogy a Magyar Állami Operáznak a tagja lehessek valamikor, aztán pont akkor már a tagság az meg is szűnt. Már az utolsó évemben volt a Vérnász, Szokolai Vérnász, ő is szeretik domboríthatlan először az operaház színpadán. És emlékszel arra az olyan, amikor úgy bele tudtál feküdni lelkileg abba, hogy, hogy ezt és nem mást akarod csinálni, vagy ez tulajdonképpen mindig így lebegett, hogy megpróbálom, és hogyha megy, akkor csinálom, ha nem, nem. Hogy emlékszel egy ilyen pillanatra, amikor ez így berántott téged? Arra a pillanatra, amikor azt mondtam, hogy nem, csak hogy csak ezzel fogok Igen. foglalkozni. Igen. Mondjuk a pillanatig nincs így, mert ugye most 
foglalkozom én mással is ezen kívül, <gül> ugye egy csokoládé készítéssel. <gül> De, de hát az, hogy a vezérvonal az ez lesz, az tulajdonképpen 35 éves koromban volt, ami 9 évvel ezelőtt. Akkor már 6 gyermekünk volt, és hát ugye szülői támogatás nélkül ezt nem tudtam volna, mert ugye az volt az a váltás, az a, az a pont, amikor azt tudtam mondani, hogy na most már, már saját lábunkon meg tudunk állni 35 évesen. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Igen. És szerinted ez vagy nem is annyira vezet fakad, mint az, hogy annyira átalakult az egész énekesi struktúra maga, ami pályánk, ami hivatásunk? Hogy, hogy hogy gondolod azt, hogy a te személyiséged az, ami ennyire óvatos duha, és nem merte kimondani azt, hogy én ezt és nem mást akarok csinálni, vagy ahogy változott évek alatt a, a az opera énekesi szakmának a létbiztonsága most a csúnya kifejezéssel érve, hogy melyiket érzed súlyosabbnak? Hát szerintem, szerintem megváltozott a, a pálya. Kicsit így megszépülnek a, a, az emlékek, én azt veszem észre a saját magamon is, meg a kollégákon is, meg a közönségen is. Tehát amikor azt mondják, hogy ó, hát emlékszem, amikor nem tudom én kicsoda 46-ban ezt énekelt, és az ember hall egy felvételt, és jó, a felvétel az nem biztos, hogy nem úgy adja vissza, de hát nagyon sok mindent azért le lehet belőle szűrni. De mondom, nem, nem biztos, hogy, hogy ott labdába rúgtam volna, mint ma hála Istennek. Próbálok. Hogy érzed azt, hogy a mostani követelményekben mik a legfontosabb adottságok egy, egy fiatal kiválasztódás előtt álló énekes részéről? Mik azok a paraméterek, ami, ami most őt a legjobban pályára segít? Itt a fizikai és a lelki tulajdonságokra együttesen gondolok. Ez, ez nagyon jó, mondtad, mert ez abszolút így van. Mondjuk, hogyha hozzád fordul valaki, hogy hallgass meg, akkor te mit figyelsz meg rajta, azon kívül, hogy most tetszik a hangja, vagy nem? Iszonyatosan összetett. Korábban mondták azt, hogy, hogy na hát ez a, persze legyen hangja valakinek, legyen szorgalmas, és legyen szerencséje. <gül> hogy a tehetség az tulajdonképpen a szorgalommal ugye együtt jár, tehát hogy tehát, ha, ha valaki azt mondja, hogy hú, milyen tehetséges, de hogy hát még lett belőle semmi, mert, mert nem volt szerencséje. Uh-huh. Hát, vagy mert nem volt szorgalmas. Vagy mert koncentrációs képesség vagy mert, Igen, szóval annyi, annyi mindenem múlik, a magyar énekesek különösen, mert rengeteg nagyon jó magyar énekes van, viszont a nemzetközi korondon nem annyira sok. És ugye ez szerintem azért van, mert ez abszolút a nyelv, a mi csodás nyelvünk hátráltat minket ebben, hogy sokkal nehezebben tanulunk meg idegen nyelveket, és ezért elvágjuk magunkat attól, hogy Franciaországban Németországot áll, inkább egy a német nagy erősebb ott, ö, Olaszországban, vagy esetleg ugye, angol, angolszág területen dolgozhassunk. Mert nem beszéljük olyan szinten a nyelvet, hogy, hogy azt nem tudom én elhinni, elhinnék az amiket alkalmazó szereposztóigazgatók, hogy intendások, ugye mi azt el tudjuk látni ezt a feladatot. És itt jön az, hogy neked nem voltak ott itt a pozitív az amerika tulajdonképpen. Az, igen, az nagyon-nagyon jó volt, hogy jól megtanultam angolul, és hát ugye az is jó volt, hogy világéletemben németül tanultam, és, és a kereskedelmi főiskola kötelező szakmai gyakorlatot Németországban tölthettem, tehát így az angol-német már megvolt, és utána az is szerencsém volt, hogy a pályám kezdetén a skálában alkalmaztak, és akkor ott ugye nem tanultam olasz, de azért ragadt rám. De hát sokkal jobban kellene tudnom olaszul, és az a jövő évben meg tele van francia felkérésekkel, tehát francia nyelvű felkérésekkel. Tehát most arra kell nagyon rákoncentrálnom, hogy francia megtanuljak. Tehát tulajdonképpen akkor ez a szellemi rohalmasság, ez ugyanolyan fontos manapság, mint a kimondhatjuk, mint a hangjáról Szerintem igen.